जय जाओ मी प्रदीप सोलंके सर्वप्रथम आज तीन एप्रिल आपल्या सर्वांचं प्रेरणास्थान रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा स्मृती दिन त्यानिमित्त सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांना विनम्र अभिवादन करतो आत्ता अठरा मार्चला स्वराज्य संकल्पक शहाजीराजे यांची चारशे शा सव्वीसवी जयंती होती आणि त्यानिमित्ताने माझा लेख दैनिक दिव्य मराठीला प्रसिद्ध झाला होता स्वराज्य संकल्पक शहाजीराजे पूर्ण महाराष्ट्रभर लेख प्रसिद्ध झाला आणि महाराष्ट्रातून मला फोन आले की लेख आवडला फार छान होता मला आम्हाला सलग शहाजीराज इतिहास कळाला एवढं आम्हाला इतिहास माहीत नव्हता इत्यादी 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 आणि मग माझे लक्ष झालं की खरंच आपल्याला आपल्या पूर्वजांचे इतिहास माहीत नसतात ते उपलब्ध नसतात पुस्तकं मिळत नाहीत वगैरे वगैरे आणि चला लॉकडाऊन आहे सध्या आपण सर्वजण घरात आहोत मग चला आपल्या मित्रांना थोडाफार शहाजीराज इतिहास समजावा म्हणून रोज सायंकाळी सात वाजता आपण भेटण्याचा निर्णय घेतलेला आहे स्वराज्य संकल्पक शहाजीराजा विषय घेऊन भोसले करण्यास थोडक्यात इतिहास सांगतो बाबाजी भोसले म्हणजे शहाजीराजांचे आजोबा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पंजोबा या बाबाजी भोसल्यांनी दहा गावची वेरूळची पाटीलकी घेतली होती आता पाटील एका गावाला असतो दहा गावच्या प्रमुखाला पाटील कसं मानायचा हा कोणी विचारच केला नाही त्याला देशमुख वगैरे तर मानायला पाहिजे ना ठीक आहे पण कसं असते इतिहास घडविणारे वेगळे आणि लिहिणारे वेगळे असले की अशा भानगडी होतात ओके तर अशा बाबाजी भोसलेंनी या दहा गावची तिथली पाटील घेतली होती आणि ते स्वतःचा उल्लेख राजे करत होते त्याचा एक पुरावा म्हणून पंधराशे सत्त्याण्णवला एक दानपत्र उपलब्ध आहे त्यांनी आपले कुलोपाध्याय यांना अकरा चावर जमीन दान दिली होती त्यात त्यांनी त्याचा स्वतःचा उल्लेख राजे असा केला होता अर्थात कुलोपाध्यांना हे दानपत्र दिलं नसतं तर हा कागद काही शिल्लक राहिलं नसता पुरावा पण ठीक आहे त्यामुळे ते राजे के स्वतः उल्लेख करते हा पुरावा आपल्याला उपलब्ध झालेला आहे अशा बाबाजी भोसल्यांना दोन पुत्र होते एकाचं नाव मालोजी राजे दुसऱ्यांचं नाव विठोजी राजे दोघेही पराक्रमी मालोजी राजे किती पराक्रमी होते त्याचं एक उदाहरण देतो त्या काळात फलटनचं निंबाळकर घराणे पराक्रमी घराणं या घराण्यातील एक प्रमुख वीर त्यांचं नाव वनकोजी नाईक निंबाळकर या वनकोजी नाईक निंबाळकराचं वर्णन इतिहासकार काय करतात रावणंग पाळ बारा वजिरांचा काळ म्हणजे बारा वजिराला पराभूत करण्याची शक्ती असलेली वनकोजी अशा या वनकोजींनी आपली भगिनी उमाबाईचा विवाह मालोजी राजेशी लावून दिला याचा अर्थ मालोजी राजे किती पराक्रम असतील याची तुम्हाला कल्पना आली असेल अजून एक त्या काळामध्ये कुणालाही हत्यारबंद फौज ठेवता येत नव्हती जर कोणी हात्या करून फौज ठेवण्याचा प्रयत्न केला तिथला कोणी बादशहा सरदार असेल त्याला चिरडून टाकीत होता आणि अशा काळामध्ये बंदी असताना अधिकार नसताना मालोजी राजे यांनी आपली हात्यावर बंद फौज निर्माण केली आणि योग पहा त्या काळामध्ये पाच शाह्या निर्माण झाल्या दक्षिणेत आपल्या महाराष्ट्रावर बहमनी बादशहाचं राज्य होतं हा बिदरचा बहमनी बादशहा शारामात जगत होता त्याचं दुर्लक्ष होतं सगळ्या व्यवहारात राज्यकारभारावर त्याचा फायदा त्यांच्या अनेक सुभेदारांनी सरदारांनी घेतला आणि कसलीही क्रांती राज्यक्रांती न करता पाच अचानक बादशहा त्याच्या राज्यात निर्माण झाली कोण कोण एक अहमदनगरचा निजामशहा दुसरा विजापूरचा आदिलशहा तिसरा बिदरचा बेरीज शहा चौथा गोळकोंड्याचा कुतुब शहा आणि पाचवा एलिजपूरचा इमाद शहा असे पाच शहा शाह्या दक्षिणेत निर्माण झाल्या उरला सुरला दिल्लीचा बादशहा होताच मोगल आणि यांच्या आपसात संघर्ष असायचे आणि अशा संघर्षाच्या काळात निजामावर दिल्लीचा बादशहा अकबरानं स्वारीचा निर्णय घेतला त्याची स्वारी आली अहमदनगरचा निजामशहा घाबरून गेला फौज कमी आहे काय करावं काय करावं आणि अशा वेळेस त्याचा वजीर मलिक अंबरने बादशहाला अशी खबर दिली की आपल्या राज्यात एक मराठा आहे अत्यंत पराक्रमी आहे धडधाकट आहे त्याच्याकडं हत्यारबंद फौज आहे आणि त्याचा भाऊ पण पराक्रमी कोण आहेत तर त्यांनी सांगितलं वेरूळचे मालोजी राजे आणि विठोळजी राजे भोसले ताबडतोब बादशहाचं पत्र अहमदनगरच्या यांना आलं हत्यारबंद फौज घेऊन उपस्थित राहा 
आणि यांची फौज या दोघाचा पराक्रम त्यांचे किस्से ऐकून अहमदनगरचा निजामशाह अत्यंत खुश झाला आणि या निजामाने त्या काळामध्ये मालोजी राजांना पुणे व सुपे या दोन जहागीर पंचहाजरी जहागिरी देऊन टाकली आता मालोजी राजे जागीरदार झाले पण त्या काळाले वतनदार रैतेकडे लक्ष देत नव्हते फक्त लुटणे आणि बर्बाद करणे हे त्यांना माहीत होतं पुणे सुपे परिसरामध्ये मालोजी राजेने लक्ष घातलं तिथली जनता सुखी केली त्यांच्या अडी अडचणी समजून घेतल्या आणि तिथली रयत सुखी झाली भोसल्याची रयत सुखी करण्याची परंपरा इथून आहे भारतामध्ये बारा ज्योतिर्लिंग आहेत या बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक ज्योतिर्लिंग आहे औरंगाबादच्या बाजूला वेरुळा घृष्णेश्वर आणि या घृष्णेश्वराच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार मालोजी आणि विठूजी या दोघांनी केलेला आहे याचा पुरावा काय तर या मंदिरावर शिलालेख आहे दास माळोजी विठो व विठोजी बाबाजी भोसले असा शिलालेख तिथं आहे याचा अर्थ मालोजी आणि विठोजी या दोघांनी मिळून या कृष्णेश्वराच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार केलेला आहे भोसल्यांचा अजून एक दैवत होतं शिखर शिंगणापूर पण तिथं अनेक अडचणी पाणी पिला नाही हे सगळं बघून बाबाई मालोजी भोसले यांनी या शिखर शिंगणापूरला तळं खोदलं आणि तिथल्या भक्तांची आजोबाच्या लोकांच्या पाण्याची अडचण सोडवली अशा प्रकारचे अनेक लोक बी कामे त्यांनी केले परंतु याच्या नोंदी सापडत नाहीत नोंदी कोणत्या सापडतात ब्राह्मणाला दानं दिली आणि कुठल्या मंदिराचं काहीतरी काम केलं याच्या नोंदी मात्र सापडतात पण समाजासाठी रयतेसाठी केलेलं काम सापडत नाही दुसरी गोष्ट बऱ्याच लोकांना वाटतं भोसले मुसलमानचे रयत त्यांच्या माहितीच तो सांगू इच्छितो या धार्मिक लढाया नव्हत्या या सत्तेच्या लढाया होत्या मालोजी राजे श्री गोंद्याच्या मोहम्मद बाबावर त्यांची प्रचंड मोठी निष्ठा होती अहमदनगरला दोन पीर आहेत शहानी शरीफ मालोजीला अनेक काळ मुलंबाळ होत नव्हती मुलंबाळ झाल्यानंतर मालोजी राजेंनी आपल्या मुलाची अहमदनगरच्या पिरावण नाव ठेवले शहाजी आणि शरीफजी तेच शहाजी राजे आणि शरीफजी राजे मालोजीने प्रचंड मोठा पराक्रम केला या अहमदनगरच्या निजामाचा प्रचंड मोठा प्रदेश त्यांनी वाढून दिला अशाच लढाया करत असताना इसन सोळाशे पाचला इंदापूरच्या लढाईमध्ये पराक्रम करीत असताना मालोजी राजे शहीद झाले ठार झाले मालोजी राजे ठार झाल्यानंतर इतिहासकारांना वर्णन केलं की मालोजी राजे किती प्रतापगार होते मालोजी राजे ठार झाल्यानंतर इतिहासकार लिहितात की मालोजी राजे ठार झाल्यानं निजामाची अवस्था पंख तुटलेल्या पक्षासारखी झाली याच्यावर त्याची कर्तव्य वेळ लक्षात येते याच वेळी अजून एक घटना घडली दिल्लीचा बादशहा अकबर याचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या जागी त्याचा पुत्र सलीम मूर्त जहागीर हा बादशहा झाला महालोजी राजांच्या मृत्यूनंतर अत्यंत एक महत्वाची घटना इथं नोंद करावी लागेल त्यांचे बंधूजी विठोजी राजे भोसले यांचा त्याग खर तर महालोजी राजाच्या मृत्यूनंतर विठोजी राजे या सुभ्याचे जागीरदार होऊ शकले असते ती प्रथा होती मराठे किंवा इतर सर्व लोक अशा प्रकारच्या वतनदाऱ्या मानपानासाठी स्वतःचा बाप स्वतःचा भाऊ स्वतःचे मिळणे नातेवाईक ठार मारीत होते आणि आपला मोठा बंधू इथं ठार झाल्यानंतर त्यांची जागिरी घेण्याऐवजी लहान वयाचे शहाजी राजे जे मालूचे पुत्र आहेत त्यांच्यासाठी निजामाकडे यांनी विनंती केली खर तर यावेळेस शहाजी राजे लहान असल्यामुळं हे जागिरी जप्त होत होती परंतु विठोजीच्या प्रयत्नामुळं शहाजी राजांना ही जागिरी मिळाली जागिरी मिळलीच नाही तर शहाजी राजे लहान असल्यामुळं या जागिरीचा पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण कार्य विठोजी राजांना अत्यंत ताकदीनं केलेलं आहे यावेळेस मालोजी राजाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नी उमाबाई सती चालल्या होत्या नवरा मेल्यानंतर पतीबरोबर जाळून घेऊन सती जाण्याची परंपरा होती पण ही परंपरा खंडित करण्याचं काम या काळात विठोजी राजांनी केलं आपली भाऊजाई उमाबाईला सती जाऊ दिलं नाही हे एक अत्यंत महत्वाचं काम आहे आणि याचबरोबर शहाजी आणि शरीफजी या दोघांना तर घडवलंच पण आपले जे पुत्र आहेत विठोजी राजांना आठ पुत्र होते संभाजी राजे खेळोजी राजे मालोजी राजे मंबाजी राजे नागोजी राजे परसोजी राजे त्र्यंबकजी राजे आणि कक्काजी राजे असे आठ पुत्र आणि आपल्या भावाचे दोन शरीफजी आणि शहाजी या दहा जणाला घडवण्याचं काम विठोजी राजे भोसले यांनी केलेलं आहे इतिहास कधी विठोजी राजे भोसले यांचा त्याग विसरणार नाही
शहाजी राजाचं लग्न कोणासोबत झालं महासाहेब जिजाऊ जिजाऊ सोबत कोण जिजाऊ अरे ज्यांचे वडील शिंदखेडचे अठ्ठावीस महालाचे प्रमुख होते अठ्ठावीस महालाचे जागीरदार ज्यांच्याकडं बारा हजाराची स्वतःची फौज होती अशा अठ्ठावीस महालाचे जागीरदार आणि बारा हजार फौजेचे प्रमुख लखोजी राजे जाधव यांची जिजाऊ या कन्या आहेत त्यांचा विवाह शहाजी राजेशी झाला शरीफजी राजेंचा विवाह शिवनेरचे किल्लेदार विश्वासरायांची कन्या दुर्गाबाई यांच्यासोबत झाला आणि त्या काळामध्ये भोसले जाधव निंबाळकर विश्वासराव असे मातब्बर पराक्रमी चार घराणे एकत्र आले आणि याची फार मोठी दहशत सर्व शाळेमध्ये निर्माण झाली दिल्लीचा बादशाह सुद्धा यांना तचकायला लागला अशा प्रकारे एक वातावरण या महाराष्ट्रात निर्माण झालेलं आहे तुर्तास आपण इथं थांबूया पुन्हा उद्या भेटूया सायंकाळी सात वाजता धन्यवाद